：“李金宝，不要赖在这里了，行吗？爸已经让你走了。”李慧，你够了没有？是不是你给爸说什么了？爸为什么死活就是要我走？你以为我和你一样吗？爸就在这里，你问问吧，我有没有说你一句坏话？你不就是有两个臭钱？因为现在你养着爸，爸不敢得罪你，是不是？爸要收留我，你就不给爸养老了？爸，如果收留你，我确实心里会不舒服。毕竟他知道我和你的恩怨。别说废话，你就回答会或者不会。如果爸收留我，你还会不会给他养老？当然会，给爸养老是我的义务和本分。但如果他收留你，我和他刚建立起来的一点亲情又会疏远了。爸，你听到我姐说的了吗？你就算收留我，我姐也还是会给你养老，所以你不用怕了。我知道你还是疼我这个儿子的，爸，给我一个孝敬你的机会，浪子回头金不换，我以后都会好好孝敬你。金宝，你还是走吧。小慧说了，就算还是给我养老，但亲情也会疏远。我不想和小慧疏远。什么儿子不儿子的，我已经不看重了，反而女儿更加贴心。你给我做过一顿饭吗？你都快三十了，都是我给你做饭。都是我在伺候你，小慧不但给我做饭，还知冷知热，问我喜欢吃什么。我要是脸色不对劲了，他还问我今天怎么不开心了，还逗我说不开心皱纹会多一条，这是你能比的吗？反正我也不知道要你这个儿子干什么，保姆欺负我，你不管不顾，那次是让我彻底心寒了。你还是赶紧走吧，我不想让我女儿有一丁点不开心。我今天要是走了，你就彻底没我这个儿子了。我现在走投无路，你都不帮我，那我以后也不会认你了。这种话你不是早都说过了吗？不但不认我，还不给我养老。之前我还难受的不行，心里空落落的，现在已经没什么感觉了。你放心走就行了，我就当没你这个儿子。行，我走行了吧？你不就是看李慧有钱吗？以为靠着李慧就能舒舒服服养老？我告诉你，李慧得罪了很多人，甚至还有很厉害的人物。李慧迟早有一天要完蛋，到时候你连吃饭的地方都没有了。那时候我也不会再管你。另外一边，张总，我有一个对付李慧绝妙的办法，这是我想了大半年才想到的绝密办法。李桂芬也是李慧的敌人，一起听听，给点建议。你先不要说，李桂芬。你拿上抹布出去吧，这种事你就不用听了。张总，我也听听吧，我算是比较了解李慧的，我看看王大雷的办法可行不可行。我比较擅长出谋划策，说不定能提出比较有用的意见。你真把自己当回事了？你给什么意见？你之前出的那些馊主意让我赔了多少钱？你以后就别瞎出主意了，赶紧打扫厕所去，马桶刷干净了吗？对不起，张总。我现在就去打扫，你们聊，我把门给你们带上。李桂芬走后，王大雷惊掉了下巴。张总，他居然这么听你的话，这怎么可能？李桂芬是那种毫无教养、蛮不讲理的老太太呀，就没有什么她害怕的事。你是怎么让她听话的？我当然有我的办法，这个你就不要多问了。你说说你的想法吧，有什么办法可以对付李慧？那我也就不多嘴了，但是张总，你要小心。李桂芬是那种瑕疵必报的人，你就算真有她什么把柄，她也只是表面服从。你小心她背后报复你。张启东不知道的是，李桂芬此时没有离开，而是进入女厕，躲到了一间厕所里偷听两人的谈话。张总，我说的这个办法一旦成功，甚至有可能让李慧被判刑。李慧现在的加盟生意非常火爆，我们买通他的几个培训老师，让他们给加盟商教学。熬制骨头汤的时候，多放几种容易拉肚子的中药材，到时候加盟店一旦开起来，顾客全部拉肚子。你说这在市场上会引起什么样的反响？尤其是不止一家加盟店出事，连着几家加盟店都出事，不但他这个品牌毁了，连带着李慧这个品牌负责人也要受到牵连。到时候我们再专门找一些刺头闹事，这件事一旦闹大，真有可能追究他的法律责任。先停一下，
，你说的是很好听，但这种事可不是谁都愿意做的。除了不道德以外，还是违法的。万一给钱都没有培训老师愿意做呢？我认识一个培训老师，他以前是李慧的店长，我用两万的月薪就把他从李慧那挖了过来。后来李慧缺人，他又跑过去给李慧认错，李慧重新启用了他。这个人只要钱给到位。那是一定会帮我们的，哈哈哈哈！没想到啊，你王大雷还是有一手的。这个计划如果成功了，你以后就是我的左膀右臂，我带你飞黄腾达。两人不知道的是，厕所里的李桂芬也发出了冷笑。等俩人离开以后，李桂芬马上给李慧打去了电话。李慧，我要告诉你一件事：张启东和王大雷要联手对付你，你要感兴趣，我见面和你详细说一说。这个消息我一分钱报酬都不要，只求你能有效反击，让张启东被判刑